சத்ரியன் விஜயகாந்த் அவர்கள் காவல்துறை அதிகாரியாக ஊமை வெளிகளில் ஆரம்பித்து புலன் விசாரணை கேப்டன் பிரபாகரன் மாநகர காவல் சேதுபதி ஐ பி எஸ் ஹானஸ்ராஜ் வல்லரசு வாஞ்சிநாதன் என எத்தனையோ படங்களில் நடித்து மிரட்டியிருந்தாலும் அவரது திரைப்பயணத்தில் இன்றும் மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக பேசப்படும் படம் என்றால் இப்படத்தை சொல்லலாம் படத்தில் நடிகர் விஜயகாந்துக்கே உரிய பரபரப்போ ஆர்ப்பாட்டமோ இல்லாமல் பன்னீர்செல்வம் என்ற கதாபாத்திரத்தில் மிக இயல்பாக நடித்து அனைத்து தரப்பினரிடத்திலும் வெகுவாக வரவேற்பை பெற்றதோடு இன்று வரை பேசப்படும் பாத்திரமாக அனைவர் மனதிலும் இருந்து வருகிறார் இப்படம் தமிழ் சினிமாவில் காவல்துறைக்கு என்று புது இலக்கணம் படைத்ததோடு மூன்றே பாட்டு நச்சென்று ஒரு பிளாஷ்பேக் விறுவிறுப்பான திரைக்கதை படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சி மறக்க முடியாத விஜயகாந்த் அவர்களின் நடிப்பு மற்றும் வசனங்கள் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக படத்தில் வரும் இளையராஜாவின் இசை என அன்றைய காலகட்டங்களில் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் படமாகவும் அமைந்தது குறிப்பாக இந்த படத்தில் விஜயகாந்தின் இன்றோ காட்சியை இளையராஜாவின் பிஜிஎம்ஓடு இன்று பார்த்தாலும் நம்மை செலிருக்கும் அதோடு வரணும் பழைய பன்னீர்செல்வமா வரணும் என்னும் கரகரப்பான குரலில் திலகன் கூறும் வசனத்தையும் அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட முடியாது மேலும் தொன்னூறுகளின் தொடக்க காலங்களில் நியூ வே மூவியாக அடுத்த சில ஆண்டுகள் தமிழ் சினிமாவின் போக்கை தொழில்நுட்ப ரீதியில் தீர்மானிக்க கூடியதாகவும் இந்த படம் இருந்தது இதனால் பிற்காலங்களில் சங்கர் போன்ற பெரிய இயக்குநர்களின் கதை சொல்லும் பாணியில் சத்திரியன் படத்தின் தாக்கம் கூடுதலாகவே இருந்தது என்று கூட சொல்லலாம் இப்படி பல சிறப்புகளை கொண்ட சத்திரியன் படத்தை இயக்க இயக்குநர் கே சுபாஷ் தயங்கிய நேரத்தில் மணிரத்னம் எப்படி கை கொடுத்து உதவினார் படத்தின் நாயகனாக விஜயகாந்த் அவர்கள் எப்படி ஒப்பந்தமானார் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கேட்டு வந்த அறிமுகம் இல்லாத நபருக்கு படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இயக்குநரிடம் விஜயகாந்த் அவர்கள் எப்படி வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்தார் போன்ற மறக்க முடியாத சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் சத்திரியன் படப்புகள் இயக்குநர் கே சுபாஸ் பல வெற்றி படங்களை இயக்கியதோடு ஹிந்தி படங்களில் கதாசிரியராகவும் பணியாற்றி அதிலும் வெற்றி கண்டவர் பழம்பெரும் இரட்டை இயக்குநர்களான கிருஷ்ணன் பஞ்சி இருவரில் இயக்குநர் கிருஷ்ணனின் மகனான இவர் தன் தந்தை மிகப்பெரிய வெற்றி இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவில் இருந்தும் தந்தையின் பெயரை எந்த இடத்திலும் பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உதவி இயக்குநராக இருந்து படிப்படியாக முன்னேறி வெற்றி இயக்குநர் என்ற அடையாளத்தை தமிழ் சினிமாவில் ஏற்படுத்திக் கொண்டார் ஆரம்பத்தில் இயக்குநர் மணிரத்னம் அவர்களிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர் பிறகு தனது குருவான மணிரத்னம் அவர்களின் உதவியாடையே மூன்றாவது படத்திலேயே புகழ்பெற்ற இயக்குநராக மாறியதோடு கடைசி வரை அந்த படத்தின் பெயராலேயே அடையாளம் காணப்பட்டார் மணிரத்னம் அவர்கள் கே சுபாஸை இயக்குநராக அறிமுகப்படுத்தியதற்கு மிக முக்கிய காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மணிரத்னம் இயக்கி கமல் நடித்து வெளிவந்து வெற்றி பெற்ற நாயகன் திரைப்படம்தான் படத்தின் வெற்றிக்கு கமலஹாசனின் நடிப்பும் மணிரத்னத்தின் இயக்கமும் தான் காரணம் என்று இன்று வரை பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் கமலுக்கும் மணிரத்னத்துக்கும் தான் தெரியும் சுபாஸின் உழைப்பு அப்படத்தின் வெற்றிக்கு எவ்வளவு உறுதுணையாக இருந்தது என்று நாயகன் காலத்தில் மணிரத்னத்தின் வலதுகையாக சுபாஸ் இருந்தார் என்றும் சொல்லப்படுவதுண்டு எனவேதான் தனியாக படம் இயக்க போய் சுபாஸ் அவர்கள் திணறிக் கொண்டிருந்த போது தன்னுடைய தயாரிப்பில் சத்திரியன் இயக்கும் வாய்ப்பை அவருக்கு கொடுத்தார் மணிரத்னம் என்றும் கூறப்படுகிறது அதற்கு முன்பாக நாயகன் படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு மணிரத்னம் அவர்களிடமிருந்து வெளியே வந்த சுபாஸ் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் இளையதிலகம் பிரபு அவர்களை வைத்து கலியுகம் என்ற படத்தை இயக்கி இப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவில் தனது வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார் ஆனாலும் முதல் படம் புரட்சிகரமான கதையை கொண்டதாக இருந்தாலும் போதிய வெற்றியை பெறவில்லை இருப்பினும் மனம் தளராமல் மீண்டும் பிரபுவை வைத்து காமெடி படமான உத்தம புருஷன் படத்தினை இயக்கும் வாய்ப்பும் சுபாஸையே தேடி வந்தது இந்த படம் கமர்ஷியலாக நன்றாக போக தமிழ் சினிமாவின் வெற்றிகரமான கமர்ஷியல் இயக்குநர்களில் ஒருவராக சுபாஸ் தடம் பதித்தார் இப்படத்திற்கு பிறகுதான் சத்திரியன் என்ற மாபெரும் படத்தை இயக்குவதற்கான வாய்ப்பை சுபாஸின் குருநாதரான மணிரத்னம் அவர்கள் வழங்கினார் இயக்குநர் மணிரத்னம் கதை திரைக்கதை எழுதி தயாரித்த இப்படத்தை சுபாஸ் தான் இயக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்ய காரணமே சுபாஸ் மீது அவர் வைத்திருந்த நன்மதிப்பும் நம்பிக்கையும் தான் தன்னிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய வந்தானே என்கிற ஈகோ இல்லாமல் அவனும் வாழ்க்கையில் முன்னேறி வரட்டும் என்ற பெருந்தன்மையோடு கே சுபாஸ் அவர்களின் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மணிரத்னம் கொடுத்த அந்த வாய்ப்பு கே சுபாஸ் அவர்களின் வாழ்க்கையையே மாற்றியது பிறகு கதைக்கான கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்யும் முயற்சியில் இறங்கிய இருவரும் கதையின் நாயகனான பன்னீர்செல்வம் என்ற கதாபாத்திரத்திற்கு யாரை தேர்வு செய்யலாம் என்று ஆலோசித்தனர் மேலும் அந்த கதாபாத்திரம் பத்து வயதை கடந்த இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு தந்தையாகவும் அதே நேரம் மிடுக்கான எதிரிகளை துவம்சம் செய்யக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதால் நீண்ட ஆலோசனைக்கு பிறகு அந்த இடத்திற்கு விஜயகாந்த் தான் கனகச்சிதமாக பொருந்துவார் என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் 
காரணம் அந்த நேரத்தில் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் திரைப்பட கல்லூரி மாணவரான ஆர் கே செல்வமணி அவர்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவரது இயக்கத்தில் புலன் விசாரணை என்ற மெகா ஹிட் படத்தில் ஹானஸ்ராஜ் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து மாபெரும் வெற்றி கண்டிருந்தார் ஆட்டோ சங்கர் என்ற ஒரு ஹாட் டாபிக்கையும் அர்னால்டு நடித்த கமாண்டோ படத்தையும் சரி விகிதத்தில் கலந்தெடுத்த இப்படத்தில் ஆர் கே செல்வமணி ஒவ்வொரு காட்சியையும் அதிகபட்ச த்ரில்லிங்கோடு கொண்டு சென்று மிக அழகாக எடுத்திருப்பார் பரபரப்பான திரைக்கதை அதிரடி வசனங்கள் மற்றும் தெளிவான இயக்கம் என்று வெளிவந்த இப்படத்திலிருந்து போலீஸ் அதிகாரி என்றால் விஜயகாந்த் தான் என்று சொல்லும் அளவிற்கு மாஸ்க் கிளப்பியிருந்தார் மேலும் இந்த படத்திலும் விஜயகாந்த் அவர்கள் எந்தவித தயக்கமும் இன்றி பதினைந்து வயது பெண் குழந்தைக்கு அப்பாவாகவும் நடித்திருந்தார் அந்த அப்பாவின் அன்பும் அதிகார திமிரும் மிடுக்கும் தான் மனிதத்தினத்தையும் சுபாசையும் அன்று கவர்ந்தது இருந்தும் அந்த நேரத்தில் விஜயகாந்தோ புது பாடகன் சந்தன காற்று சிறையில் பூத்த சின்னமலர் எங்கிட்ட மோதாதை போன்ற காதல் நகைச்சுவை கலந்த குடும்ப கதாபாத்திரங்களில் தான் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார் காரணம் புலன் விசாரணை படத்திற்கு பிறகு அவரை நோக்கி எத்தனையோ போலீஸ் அதிகாரி கதாபாத்திரங்கள் கொண்ட படங்கள் வந்த போதிலும் நிதானமாக கதையை தேர்வு செய்ய முடிவு செய்து சரியான காவல்துறை அதிகாரி வேடத்திற்காக அவர் காத்திருந்ததே ஆகும் இந்த சமயத்தில் தான் மணிரத்னம் மற்றும் சுபாஷ் இருவரும் விஜயகாந்த் அவர்களை சந்தித்து சத்திரியன் பட கதையை கூறியுள்ளனர் படத்தின் கதையை கேட்டவுடன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததோடு அந்த சமயம் மணிரத்னம் அவர்களின் காம்போவில் விஜயகாந்த் அவர்கள் நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அவரது ரசிகர்களும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்ததால் மறுப்பேதும் சொல்லாமல் ஒத்துக்கொண்டாராம் மணிரத்னத்தின் முதல் தயாரிப்பு விஜயகாந்த் காம்போ புலன் விசாரணைக்கு பிறகு வரும் விஜயகாந்தின் மற்றும் ஒரு போலீஸ் படம் என பல எதிர்பார்ப்புகள் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய படமாக விளம்பரப்படுத்தியது கதாநாயகனாக விஜயகாந்த் அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு கதையின் மெயின் வில்லன் கதாபாத்திரத்திற்கு யாரை தேர்வு செய்யலாம் என்று யோசித்த நேரத்தில் மணிரத்னம் அவர்களுக்கு நினைவில் வந்தவர் மலையாள நடிகர் திலகனாவார் நடிப்புதான் தனது வாழ்க்கை என படிக்கிற காலத்திலேயே தன்னை உருமாற்றிக் கொண்ட ஒரு மாபெரும் பிறவிக் கலைஞனான இவர் மலையாள திரையுலகில் மம்புட்டி மோகன்லாலில் தொடங்கி தற்போது பிருத்திவிராஜ் வரை அத்தனை ஹீரோக்களுக்கும் அப்பாவாக நடித்து கேரளாவில் பெரும் புகழ் பெற்றவர் தனக்கென உடல் மொழியையோ மேனரிசங்களையோ அவர் உருவாக்கிக் கொள்ளாமல் படத்தில் கதாபாத்திரம் எதை எதிர்பார்க்கிறதோ அதை மட்டுமே பிரதிபலிக்கக்கூடிய இவர் நடிப்பில் தான் ஏற்றுக்கொண்ட கதாபாத்திரமாக கூடுவிட்டு கூடு பாய்வதில் வல்லவரும் கூட இப்படிப்பட்ட இந்த நடிகனின் நடிப்பை பார்த்து வியந்து போன மணிரத்னம் அவர்கள் சத்திரியன் படத்தில் அருமை நாயகம் கதாபாத்திரத்திற்கு திலகன் சரியாக இருப்பார் என முடிவு செய்து அவரை தேர்வு செய்ததாக கூறப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து கதாநாயகிகள் ரேவதி பானுப்ரியா குழந்தைகள் வி கே ராமசாமி ஆகியோருடன் அனைத்து கதாபாத்திரத்திற்கும் ஆட்களை தேர்வு செய்துவிட்டு கதைக்கான படப்பிடிப்பு தொடங்கியது படத்தின் முதல் காட்சியிலேயே அருமை நாயகம் சிறையில் இருப்பது போன்றும் அவரை அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் வந்து பார்த்து செல்வது போன்றும் கதைக்களம் தொடங்கும் ஆனால் கதையின் நாயகனான விஜயகாந்த் அவர்கள் தோன்றும் காட்சி எந்தவித ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் அமைதியான சூழலில் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையாக வேலை எதற்கும் செல்லாமல் சமையல் செய்து வீட்டு பாடம் கற்றுக் கொடுத்து உறங்க வைத்த பின்னர் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பின் மொட்டை மாடியில் தனிமையில் அமர்ந்து மது அருந்தும் சாதாரண மனிதராக காட்டப்படுவார் இப்படி சாதுவான விஜயகாந்தின் உண்மையான முகம் என்னவென்று ஒரு காட்சியில் பானுப்ரியாவிற்கும் படத்தை பார்த்த ரசிகர்களுக்கும் தெரிய வரும்போது அன்று திரையரங்கமே அதிர்ந்தது ஏ சி பன்னீர்செல்வமாக போலீஸ் உடையில் மிடுக்கான தோற்றத்துடன் இளையராஜா அவர்களின் பிஜியமுடன் விஜயகாந்த் அவர்கள் தோன்றும் அந்த காட்சி இன்று பார்த்தாலும் திசில் பறக்கும் சொல்லப்போனால் மாஸ் ஹீரோக்களுக்கே ஒரு முன்மாதிரியான இன்ட்ரோசீனாக அந்த காட்சியை சொல்லலாம் குறிப்பாக பிஜிஎம் இசை விஜயகாந்த் அவர்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது போல் மிக அழகாக பின்னணி அமைத்திருப்பார் இளையராஜா பிறகு அருமை நாயகமான திலகன் ஜெயிலில் இருந்து வெளியே வந்த பிறகு தான் சிறைக்கு போக காரணமாக இருந்த ஏ சி பன்னீர்செல்வமான விஜயகாந்த் அவர்களை நேரில் சென்று பார்க்க அவரது வீட்டிற்கு வருவார் அப்போது இருவரும் பேசும் வசனங்கள் இன்று கேட்டாலும் நம்மை ரசிக்க வைக்கும் அருமை நாயகம் விஜயகாந்த் அவர்களை பார்த்து கவலைப்படாத நான் உன்னை இப்ப பழி வாங்க வரல நீ வேணும் பழைய ஏசி பன்னீர்செல்வமா வேணும் என்று சொல்வார் அப்போது விஜயகாந்த் அவர்கள் நான் திரும்ப போலீஸ்ல சேர மாட்டேன் பயப்படாதீங்க என்று கூறும் போது உடனே அருமை நாயகம் நீ திரும்ப போலீஸ்ல சேரணும் சேர்ந்து என்னை எதிர்த்து நிக்கணும் அதுக்காக காத்துட்டு இருப்பேன் ஏசி சார் என்று சொல்லும் போது ஒரு வில்லனுக்கான அத்தனை திமிரும் வெகு சாதாரணமாக வெளிப்படும் திலகன் அவர்களிடமிருந்து அது மட்டுமல்லாது உனக்கு என் மீது கோபம் வரல என்னை பிடித்து உள்ள போடணும்னு தோணல தோணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தோணும் நீ பழைய பன்னீர்செல்வமா வருவை என்று திலகன் கூறிய மற்றொரு வசனமும் அப்போது மிகவும் பிரபலம் அதே போல் மீண்டும் காவல்துறையில் சேர வரும் விஜயகாந்தை பார்த்து நீ பழைய செல்வம் இல்லை என்று விஜயகுமார் அவர்கள் கூறும் அந்த காட்சியாகட்டும் 
பிறகு திரும்பிச் சென்று மருத்துவமனையில் அடிபட்டு இருக்கும் தனது மகனிடம் தனது நிலைமையை சொல்லி அழும்பொழுது தனது தந்தை அழுவதை பார்த்து முடியும் உன்னால முடியும் எங்க அப்பாவால முடியும் என்று சொல்லும் காட்சியாகட்டும் இவை அனைத்துமே மிகவும் ரசிக்கும்படியாக இயக்குநரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு காட்சியிலும் விஜயகாந்த் திலகன் ஆகியோரின் நடிப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும் இளையராஜா அவர்களின் பின்னணி இசை இன்னும் இப்படத்தை வேறொரு பரிமாணத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்த்தது இப்படத்தில் பாடகி சிவநலதா அவர்களின் குரலில் வரும் மாலையில் யாரோ மனதோடு பேச பாடல் இன்று வரை அனைவரின் மனம் கவர்ந்த விருப்ப பாடலாக இருந்து வருகிறது என்பதை மறுக்க முடியாது இப்படி படத்தின் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் வசனமும் காட்சிகளும் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது போலவே மணிபாரதி என்ற கதாபாத்திரமும் படத்தின் இறுதி வரை வந்து பேசப்பட்டிருக்கும் இந்த மணிபாரதி கதாபாத்திரத்தில் வரும் நடிகர் வின்சண்ட் அவர்கள் இக்கதைக்குள் வந்ததே விஜயகாந்த் என்ற தனி மனிதரின் இரக்கத்தாலும் பரிவினாலும் பாசத்தாலும் நிகழ்ந்த சம்பவமே சினிமா மீது இருந்த மோகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் சென்னைக்கு திரைப்பட வாய்ப்பு தேடி வந்தவர் பலத்த முயற்சிக்கு பிறகு சில படங்களில் சிறு வேடங்களில் தலை காட்டினாலும் பின்னாளில் வாய்ப்புகள் எதுவும் கிடைக்காமல் சொந்த ஊருக்கே செல்லலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போகலாமா என்று வழி தெரியாமல் இருந்துள்ளார் அந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் மாலை வேளையில் மன அமைதிக்காக மெரினா பக்கம் சென்றவருக்கு அங்கு மறக்க முடியாத அதிசய நிகழ்வு ஒன்று நடந்துள்ளது அங்கே மணிரத்னம் தயாரிப்பில் இயக்குனர் சுபாஷ் இயக்கத்தில் விஜயகாந்த் அவர்களின் சத்திரியன் படத்திற்கான படப்பிடிப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்ததாம் அப்பொழுது ஒரு சிறிய இடைவேளையில் விஜயகாந்த் அவர்கள் கடற்கரை மணலில் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாராம் அதை பார்த்த வின்சண்ட் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களின் அருகில் சென்று அண்ணன் என்று கூப்பிட்டு வணக்கம் வைத்தாராம் அவரது வணக்கம் மற்றும் அண்ணன் என்ற அந்த குரலை கேட்டதும் விஜயகாந்த் அவர்கள் உற்சாகமாகி யாரு எந்த இடம் எங்க என்ன பண்ற என அனைத்தையும் விசாரித்த விஜயகாந்த் அவர்கள் பட வாய்ப்புகள் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவதை கேட்டதும் அருகில் இருந்த இயக்குனர் மணிரத்னத்தை கூப்பிட்டு சார் இவருக்கு இந்த படத்திலேயே நல்ல வாய்ப்பு ஒன்று கொடுங்க அது மட்டுமில்லாம அந்த கதாபாத்திரம் முக்கியமானதா இருக்கணும் என மணிரத்னத்திடம் அன்பாக கேட்டுக்கொண்டாராம் உண்மையிலேயே விஜயகாந்த் அவர்களை வின்சன் சந்தித்த பிறகுதான் மணிபாரதி என்ற கதாபாத்திரம் அந்த படத்தில் அவருக்காக உருவாக்கப்பட்டதாம் இப்படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகுதான் நடிகர் வின்சன்ட் பிரபல நடிகராக தொடர்ந்து திரையில் நிலைத்து நின்றார் இப்படி பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளுக்கிடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு இறுதியில் வெளிவந்த இப்படம் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு வெற்றி படமாக அமைந்தது இப்படம் வெளியான நேரத்தில் கமலின் மைக்கேல் மதன காமராஜன் ராமராஜனின் புதுப்பாட்டு மனோபாலா இயக்கத்தில் சத்யராஜின் மல்லுவேட்டி மைனர் பாக்கியராஜின் அவசர போலீஸ் நூறு என்று பலத்த போட்டிகளுக்கு மத்தியில் சத்திரியன் படமும் வெளியாகி காப் திரைப்படங்கள் வரிசையில் சிறந்த படம் என்ற பெயரையும் பெற்றது தமிழ் சினிமாவில் போலீசுக்கு என்று புது இலக்கணம் படைத்த இப்படம் மணிரத்னம் இளையராஜா கே சுபாஷ் விஜயகாந்த் கூட்டணியில் வெளிவந்து மறக்க முடியாத ஒரு படைப்பாக இன்று வரை உள்ளது அது மட்டுமின்றி விஜயகாந்த் அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறிப்புகள் சினிமா பயணம் அரசியல் என அனைத்து தொடர்பான வீடியோ பதிவுகள் குறும்படங்கள் என்று தொலைக்காட்சியிலோ சமூக வலைதளங்களிலோ எதில் போட்டாலும் சத்திரியன் படத்தின் பீஜியம் இல்லாமல் அந்த பதிவுகள் முற்றுபெறாது என்பது நம்மால் மறுக்க முடியாத உண்மை இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க